നമ്മൾ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റേത് ആസിഡ് സോൾട്ട് നോർമൽ സോൾട്ട് ഇത്രയും ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആണ് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിസിറ്റി ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അവിടെ വന്നു അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു ആസിഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അപ്പം ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു ബേസിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അപ്പം ടോട്ടൽ എച്ച് എത്ര എച്ച് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പം എത്ര റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് ഒരു ആസിഡിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ട് അപ്പം ബേസിസിറ്റി അപ്പം ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ആസിഡ്സ് എടുക്കാം അതിൽ ബേസിസിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എല്ലിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കാരണം ഇതിലെ റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അടുത്തത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് റീപ്ലേസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനിയും എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടു അവിടെ ഒരു മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരാം കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആകാം എന്നൊരു മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് വരാം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഫോസ്ഫറസ് ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് എച്ച് അപ്പം ഇവിടെ എപ്പോഴും റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആകാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്സിജനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അല്ല റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പം ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മോണോ ബേസിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ മാത്രമേ ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എടുത്ത് നോക്കാം എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡബിൾ ബോൺ ഒ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഇതാണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസിനെ റീപ്ലേസിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ബേസിക്കാണ് അപ്പം ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഫർണിഷ്ഡ് ബൈ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദ ആസിഡ് ഒരു ആസിഡിനെ ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ
എച്ച് ത്രീ പി ഒ ടുവിലാണെങ്കിൽ വൺ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ആസിഡിൻ്റെയും ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൽ ഈക്വലൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആസിഡ് ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദ ആസിഡ് അപ്പം എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ബേസിസിറ്റി ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നോക്കാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി ആണ് ആസിഡിൻ്റെ ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം വാല്യൂ ഓഫ് ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ നമ്മൾ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ബേസിസിറ്റി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ പോലെയല്ല എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അത് ട്രൈ ബേസിക് ആണ് അപ്പം ത്രീ ആണ് ട്രൈ ബേസിക് ആണ് അപ്പം ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ വരും ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബേസിസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ബേസ് ബേസിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബേസ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ബേസ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ബേസ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടേം അപ്പം വന്നു അസിഡിറ്റി ബേസിൻ്റെ അസിഡിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കുന്ന ടേം അപ്പം അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അയണൈസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ബേസ് അതായത് അസിഡിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റി ആണ് അസിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അയണൈസബിൾ അയണൈസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് present present in a molecule of molecule of base നമ്മൾ ഏത് ബേസ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഉള്ള അയണൈസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബേസ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആണ് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിഡിറ്റി ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഒ എച്ച് ട്വൈസിൽ നമ്മൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ടു ആയിരിക്കും അടുത്തത് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് നമ്മൾ അയണൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അയണൈസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ബേസ് ഒരു ബേസിലുള്ള അയണൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണിൻ്റെ അളവാണ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ
കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ബേസ് ആണ് ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ അസിഡിറ്റി മേളിൽ കണ്ടിരുന്നു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിന് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസിസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ബേസിസിറ്റി ടു ആണ് അപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി സെവനിന് കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണോ എന്ന് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിസിറ്റി അസിഡിറ്റി ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സും ബേസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയും മനസ്സിലായി ൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിനെയാണ് ഓക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിനെയാണ് റിഡക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്തു ലൂസ് ചെയ്തു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയും ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളും അതിനുള്ളിൽ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയുടെ മാസ് ഫോർമുല മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ലോസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ലോസ്ഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾ ബൈ ദ മോളിക്യൂൾ അപ്പം ഫോർമുല മാസ് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിന് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത അത് നേടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റോ തരുമ്പം അത് പങ്കെടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ കെ എം എൻ ഒ ഫോറ് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ഇത്രയും നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പിന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവന് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല മാസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ലൂസ് അതും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ അപ്പം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്
ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല മാസ് ആണ് അല്ലേ ഫോർമുല മാസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡയക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നയൻ ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ഇതാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കെ എം എൻ ഒ ഫോറിലോട്ട് പോകാം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം സോറി ബേസിക് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയം എന്നാണ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗീസ് എം എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതാണ് മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ബേസിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസും ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസും അപ്പം ഫോർമുല മാസ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പം ഫോർമുല മാസ് സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ അസിഡിക് മീഡിയത്തിലെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല മാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അസിഡിക് മീഡിയം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അതി അതിനുള്ളിലെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫോർമുല മാസ് ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇതാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം ആൻഡ് ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആയിരുന്നു എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിൽ റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഈസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മൂന്ന് നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത്രയുമാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആസിഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് നോർമൽ സോൾട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ ആസിഡ്സ് ബേസസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ആൻഡ് റിഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ വീഡിയോ വെരി വെൽ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ 